的钻石项链啊，重死了！我、哦、脖子好痛啊！景浩，你过来帮我捏一下。我脚还疼呢。脚疼手又不疼。你怎么知道我手不疼啊？我今天在婚礼上站了一天了，脚又受伤了。这结婚戒指根本就不适合我，戴上去特别紧，疼死了都快。咱们俩才结婚不到一天，你能不能对我好点？我说我脚疼，你就是这么给人家做老婆呀？也不说心疼一下你老公。谁说我不关心你了？亲爱的老公，以后呢，我就要抱着你的大腿过日子了。哎哎哎放下，放下。哎呀，我跟你说啊，以后你嫁进我们潘家呢，就要嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，收收你的大小姐脾气。以后我说往东，你就往东。我说往西，你就得往西。我说你给我站住！你说什么呢？你可以随便走，随便走。信不信我现在就把你踢下去？哎哎，我才不相信我老婆有这么狠心呢。我还真就这么狠心了。哎哎，我没说，我的意思是说呢，呃，取鸡随鸡，取狗随狗。谁是鸡？谁是鸡？你是鸡啊？谁是鸡？不不，我是鸡。你是狗？你是狗？你是狗？你是狗？你是狗？老公，我现在溜出来在美容院呢，你到底什么时候过来？我等你一上午了。我在忙呢，回头我打给你啊。你几点才能忙完啊？你们都有事情做，全世界就我最无聊了。嗯，一会儿我还有个会，估计开完可能要到下午。啊？那你中午陪陪我吃饭了？你都不管我，跟我结婚干嘛？还不如让我自己过算了。听话。我也没说不陪你，呃，等我开完会，我马上去找你啊。嗯，好吧，那你说你爱我，我就放过你。别闹了啊，我马上开会了，回来打给你。不是我，潘宁，你，你笑我啊？没有啊，对不起。哎，我问你啊，你有没有无聊的时候？就是那种。特别无聊的时候，没有啊，我每天都要服务几十个客人，累都累死了，哪有时间无聊啊？这样，哎，不如你教我按摩啊，我给你按。等我学会了呢，我回家伺候我老公。这样不好的，经理会扣钱的。他扣多少钱，我双倍赔给你。再大不了，我把这家美容院买下来，想给谁按给谁按。啊，来，你上来。是不是这样？嗯。来吧。干嘛？你不是要诱惑我吗？就来吧。来什么？来脱我衣服啊！来什么？脱你衣服干嘛？我有事要问你。要闹哪样嘛？我现在有三个问题要问你，你最好如实回答。什么问题啊？第一，你之前的脚到底是怎么弄伤的？这事儿我都跟你说了一万遍了。结婚那天，婚车把一个女孩给撞了，我要去扶她，她死活都不肯，扯来扯去的就把我脚砸伤了。你慎重回答。你要不信，可以问司机去啊。第二。你帮他扶车，他为什么不让？是不是你纠缠人家？我怎么知道啊？我干嘛纠缠他？我都不认识他。第三，你信不信我现在就离家出走，再也不回来了？你神经病啊你！我刚才跟你说的句句是肺腑之言，我一句都没有骗你。我都听宋又琪说了，那个女人叫肖琪，是宋又琪的女朋友，是你一直纠缠人家。哦，她叫肖琪，什么宋又琪？他是宋有群女朋友啊！你那么关心他干嘛？我算是看出来了，你果然对他有意思。哎，不，佳思，你干嘛呀？既然我没有他魅力大，那你就让他好了，不要再惹上我。佳思，佳佳思。
下雨，你下午不是还好好的吗？跟我吃饭，不至于没有食欲吧？没有，跟你没关系。哦，是吗？跟我没关系，那跟谁有关系啊？说来听听。不都说海龟不八卦吗？怎么，这么快就被同化了？别说我了，说说你吧，怎么样？你的事解决了吗？我的事儿，我的什么事儿啊？我要他下跪给我承认错误，并保证以后永远不再犯。哎，你就求我吧你。哎，我可没有啊，我只是实话实说而已。哎，有没有人说你是个很强势的女人？强势有什么不好啊？我觉得挺好的呀。只不过有时候会把身边的男人都吓跑而已。你该不会是在暗示我，你是个单身的女人吧？就算你不暗示我，我也知道，你已经不是单身了。把男人打败的滋味是不是特爽、特享受啊？哎，我可没有啊！你不信是不是？你现在的样子就像一个玩游戏玩输了还想耍赖的小男孩。行，你就损我吧。哎，我可没有损你啊！不信我画给你看哦。你还会画画？嗯，别动啊！就这样，别动。你要干嘛？叫你别动嘛。好了。我突然觉得你长得特别像我老婆，而且越看越像。哎，说女孩像自己的老婆，可不是好的搭讪方法，是吗？<笑>看来我又被你打败了。给你吧，就当是一顿饭的饭钱喽。看得我这顿饭吃的是五味杂陈，都快流眼泪了。干嘛、啊？画的有那么差吗？啊、不是不是，画的很好。如果我老婆要像你这样，这么风趣又多才多艺的话，我真的拿我生命里最贵重的东西去交换，我都愿意。还不换睡衣啊？快，洗洗睡吧。你走开，别碰我。怎么了？又生气了？潘景浩，你到底是不是个男人？呃，我是不是一个男人，你不知道吗？我跟你说话，你给我严肃点。到底怎么了？午夜惊魂呢你？潘景浩，咱们俩心平气和的聊一聊。你跟我说实话。你跟我结婚，到底是因为爱我，还是因为咱们两家的生意？你这个态度，我就没有办法跟你心平气和的谈。就凭我潘景浩，凭我们潘家，会偷你们家钱呢？那我呢？我会贪图你们潘家的钱吗？你看我妈出点事情，你们一家人那个态度，一副事不关己，生怕被拖下水的样子。我是你的老婆，不是你生意上的合作伙伴。你让我说什么呀？这事情还不是你妈搞出来的。是我爸是过分了一点，但是你们家就没有问题啊。你终于说实话了，你还是嫌弃我，嫌弃我们家，你根本就没有爱过我，对不对？你说什么呢？我介不介意你们家的事情，跟我爱不爱你有什么关系啊？当然有关系了，因为你根本就没有想过为我做半年事情，没有想过为我受半年委屈。那你呢？你有为我做过事情，有为我受过委屈吗？既有事情就知道回娘家，要不就哭哭，一天到晚的哭，还不让你老公上床，不上床就能解决问题啊？都是我不好，是我配不上你。我让你上床，我把床都让给你。哎，下次，站住！下次，下次，哎，妈呀，下次一个人出去不安全，我就把他追回来。江城这么大，治安也不错，他去哪儿不行啊？景浩，对老婆不能太惯着了
，让他去吧，他会回来的。可是，上去吧。老潘呐，你有没有注意到儿媳妇的态度变了？懂事儿了不能动不动的就缠着你妈妈。对了，你们小两口学着过日子，就从买内裤开始。哎，一个一个都什么情况啊？他幸福生活从买内裤开始，内裤就那么重要啊？无聊。收拾东西。嗯。这太阳打气味出来了。这书上说的好啊，女人突然献殷勤，十有八九是有了外星了。说吧，做什么对不起我的事儿了？潘宁浩，你是花盆里长大的植物人吧？怎么一点人心眼都不长呢？我汤加斯上得厅堂，下得厨房，能编程序，能查异常，打得过小三，斗得过流氓。什么叫变好？怎么能一变好就反常呢？我告诉你，我以后天天这样了。给你端茶倒水，洗衣做饭。就你那两下子，还端茶倒水、洗衣做饭，你做那饭，那示范，我看呐，是谋杀亲夫。你什么意思啊？我做的饭不好吃吗？好吃好吃，特别好吃，玩命的好吃，总行了吧？<笑>好了，我会等你了啊。对了，你今天有时间帮我买两条内裤吧？可以啊，不过你要答应我，今天早点下班回来陪我，我就去给你买。你怎么这样啊？买两条内裤还给我讨价还价的？哎，什么叫讨价还价？你回来陪我是你的责任，要不然你干嘛跟我结婚？这么点要求，过分吗？算了，我自己买吧，我自己买总行了吧？我不求你了。你什么意思？啊？没什么意思，我就是没意思。我上班去，自己玩。欢迎你。你怎么在这儿？这次冒昧来找你，是因为昨天我老婆找你的事。真是不好意思啊。
没事吧？没想到你会来，我已经没事了。可能是我老婆之前有点误会，她脾气不好，所以你别放在心上。没事儿，我知道，我也能够理解她。要是我的话，我也会吃醋，也会怀疑的吧。只不过我不会用她的那种方式，毕竟教育不一样嘛。你别生气了，这个事情都是因为我的错。我算是带他给你赔个不是。哎呦，挺会替老婆揽责任啊！怎么，怕老婆啊？还有。好了，跟你开玩笑的。要没什么事的话，我先回家了。哎，等等，今天晚上一家一酒吧，算是我请你喝个陪子酒吧。干嘛？想造反？看你说的，怎么，结婚以后就不能有异性朋友啊？不是你心虚不敢来吧？你可别激我啊！谁怕谁啊？你不怕，我干嘛要怕？那好吧，晚上见，不见不散哦。他什么时候过来啊？急什么？一会儿就过来了。那待会儿我该怎么办？你不是说好了帮我摆脱他的吗？那就要看你怎么表现了。哎。小琪。出来约会也不用带个保镖吧？这位是我的准男友，他叫胡杨，江城名妓。这位呢是潘景浩。哦，你之前好像采访过他的世纪婚礼。他现在应该是一个准爸爸的身份吧？你好，潘先生。服务员，白兰地威士忌，长岛冰茶，英格兰十年红酒各两瓶。这是我来买的你第一次来啊？对啊，像我们这种蓝领一族，一个月的工资也就在这开一瓶酒。
一个既没内涵又没主见，还没品味的过气男人，值得我来拆吗？我只是在阐述一下女人的第六感，女人的第六感可是很准的哦。穷人的女儿，只能和枕头睡觉。像胡杨，她就可以做枕头，需要的时候可以枕，也可以抱。不高兴的时候，还可以随手一扔，不管扔哪儿，她都还在房间里。我就不能做你的枕头？你没资格。你只是希望让我做像你岳母赵焕英那样的小三儿吧？或者做我小四，不以占有和破坏家庭为目的？纯粹的奉献精神，偶尔也奉献肉体。妈，你看，这就是我刚才收到的短信，莫名其妙的。这这怎么了？你看这个内容，我给景浩打电话，他又不接，他一定是在和别的女人鬼混。怎么可能？他一定是在忙呢。那你看这个短信啊，这怎么了？这就说明他在跟别的女人厮混呢。哎呀妈！那我试试看啊！如果我真心喜欢一个女人的话，会让对方成为彼此的唯一。韩景浩，你好像忘了，你已经是个已婚男人了，错过了求爱的黄金时段。那未必吧？我是带着自卑的枷锁来的，我盼望着你能帮我打开这套枷锁。够了。你电话响很久了，我想应该是你老婆打来的吧。你等我一下，我一会儿就回来。你有什么事儿啊，妈？你个臭小子，你终于接电话了，你在哪儿？我在忙。那佳思刚才给你打电话，你怎么不接呢？他一打电话只会胡闹，我真的在忙。潘景浩，你就接你妈的电话，不接我的电话。我有那么让人讨厌吗？你明明答应我的，你说好今天晚上早点回来的。好了好了，我抓紧回去就是了，不跟你说了啊。他又挂了。不是了吧？要不我送你回家吧？不用了，前面就是地铁站，我自己走过去就好了。其实我知道我自己今天的角色只是帮你打掩护，我也知道。
你并非是完全想摆脱那个潘景浩，但不管你出于什么目的，我都乐意帮你。我明白你会拒绝我，你瞧不起我这种人，但是我还是要向你表白，我要亲手给你幸福。别人我不放心，尤其是那个潘家公子。如果有一天你累了，你想嫁人了，我都会开着我的摩托车来娶你。胡杨，人在江湖，爱不由己。一花一世界，一坑一萝卜，归你的终归你，不该是你的，迟早都会散去的。一切随缘吧。太深奥了。你觉得呢？哎，对了，啊，今天谢谢你。你说反了吧？应该是我好好谢谢你才对呢。其实这两天我一直在纠结，红人网高兴让我跳槽，我呢又挺不想去的。但是今儿个被他班长浩刺激了一番，我决定明天去红人网报道，以此为平台，早日成就副业。<笑>好。这样才有志气嘛！看看你刚刚在里边，一点都没有底气。其实，我刚才对我自己也挺失望的。我干嘛那么自卑呀、啊？他不就是个富二代吗？是他爸爸比我爸爸强，又不是他比我强，干嘛把自己整得像比他低一些似的？好啦，我最后告诉你吧，贫富自有优劣，莫以富狂，莫以贫癫。让我们一起加油，加油，加油！加油！加油！加油！哎，对了、啊，我有个不情之请。什么？我报名了一个比赛，想让你陪我一起参加。比赛？对啊，就是个比赛。如果赢了的话，就送一套房子。哇塞，有没有那么好啊？有。嗯，嗯，好吧，比赛我答应你。说说。<笑>好啦，那我就先走喽。不用我送你了。不用了，拜拜。拜拜。耶！拜拜。景浩，你回来了。喂、嗯。你怎么喝成这样了、啊嗯？来。现在怎么一股二锅头的味儿？嗯。儿子，嗯，你怎么喝成这个样啊？吴姐，赶紧弄点解酒汤。哎呦，我儿子，哎呦，这，你还愣着干嘛？还不过来帮忙，把他扶到楼上去，我去帮忙弄汤啊！快快快，快呀！真是，你别扶我，我没喝。
，我岳母给我推荐了一个职员，他过一会儿可能来找我，他来了你别忘了通知我。潘总这么伤心，是位美女吧？各位，今天我要告诉大家，一杯一喜两个消息，喜的是，我们欧亚达集团的地产环评已经初步获得市环保局的认可，这就意味着。大明重组上市的最后审查即将结束。悲的是，大明集团的负面新闻、拖累效应已经初见端倪。我们今天会议的主要议题是：我们是否应该果断地抛弃大明集团，断尾求生？如果选择断尾，我们必须要事先给出资金补偿的出路。就算找到补偿的通道，但离我们规定的时间相距甚远。嗯，我认为这件事一定要慎重。景浩，说说你的意见。我觉得各位前辈跟董事说的意见都很正确。作为晚辈，我只是想提出一些建设性的意见，仅供参考。当今很多公司太过于唯利是图。我们欧亚达集团一直以社会责任为己任，如果这次因为大明集团陷入了危难之际而断尾，那我们欧亚达集团的商业道义何在呢？少董情系丈母娘，完全可以理解，但是不能因私废公。你说的没错，我差点忘了我女婿的身份，为了避险，我申请回避一下。小姐吗？嗯，你好，周一来了，请吧。潘总，嗯，赵总推荐的人到了。哦，你让他进来吧。好，里面请。好久不见啊！怎么是你啊？怎么啦？不欢迎啊？呃，不是不是不是，这太出乎我意外了。之前我听我岳母说，有人帮了他，让我找了一份工作给他。可是我万万没想到，这个人竟然是你。哎，做了五分钟的英雄。结果把自己的工作给弄丢了，所以只能来您这里蹭饭吃啦。看你说的，不过我早就跟你说过，宋有奇不是什么好人，那份工作不做也就算了。其实我早就想请你过来帮我了。上次你在酒吧不辞而别，我以为你……啊，嗯，上一次不告而别是因为我朋友有事儿临时先走了，不好意思啊。可是，我后来打给你，你也没接。这个嘛，呃，我其实不是太想让你误会我和你之间的关系，毕竟你也是一个有家室而且有身份的人嘛。我不想给你添太多麻烦。上次真是不好意思啊，我酒喝多了，说了一些不该说的话，希望你不要介意。没事啦。那我们以后还是好哥们儿、好朋友，或者还给你一个空间，在适当的时候升职为来言之己。呃，上班的时候你是老板，下班以后是朋友。一言为定。好，那我先回去工作了，加油。加油。自己带了饭来了。啊，平时看你都吃盒饭，所以
，我自己做的时候也给你多做了一份。如果你要是嫌弃就算了，不嫌弃不嫌弃，一点都不嫌弃。你能想到我，我感谢都来不及。哎，要不我们一起去对面的公园一块吃吧？正好坐了一天了，也想出去透透气。好啊，嗯，你都请我吃饭了，一切都听你的。谢谢。哇，真没有想到你还有这样的手艺啊！让我试试。嗯，这红烧肉做的比我妈做的好吃多了。真的吗？真的。你知道吗？我小的时候最喜欢吃我妈做的红烧肉了。那时候觉得真心的好吃啊。可是呢，我爸说一个家有一个家的规矩，他从前都是吃我爷爷吃剩下的。所以每次我只能吃他吃剩下的。你可真孝顺，过得真幸福，不像我们。哎，对了，我怎么从来都没听你说过你的家人呢？他们怎么样？你也从来没有问过呀。现在我家里就剩下我和我爸两个人。那，你妈妈呢？他在我很小的时候就离开我们了。哦，是过世了吗？那倒没有。他离开我们以后，过得比谁都好，有了新的家庭，还生了新的小孩。其实每一次我走在大街上，看到父母带着自己的小孩，都会特别特别的羡慕。时间长了。也就慢慢的不羡慕了。我知道，羡慕也没有什么用。他是把我们给忘了吧？我说这个干嘛呀？都过去那么久了，其实没有他，我们也过得挺好的。干嘛？可怜我？你知道吗？你总能给人一种新的感觉。我真的很好奇，你究竟是一个怎样的人？你呀，是生活圈、交际圈都太小了。可能你们有钱人都一样吧。幸福有一个模式，你们有钱有能力实现，就会按照这个模式过着。像我们穷人呢，千姿百态，什么样的都有。其实讲真的，我还真希望能像你说的那么过，最起码能过得跟别人不一样。吃吧。好。哎呀，你对我。这样笑，我感觉天气都晴了。现在是下班时间，我们俩是朋友。我看到你开心，所以笑喽。真的？哎呀，我都不知道现在应该说你刻板，还是夸赞你灵活。如果你不介意的话，可以夸我聪明伶俐啊。如果你不介意的话。我想凑近点说。说什么？潘总好。潘总好。一切情况到那儿就全都知道。怎么样，心里有准备吗？我可没有。又是你。你们要去哪儿？呃，小三，我们要去开会。你怎么来了？我怕你在公司吃不好，专门做了爱心午餐给你送过来。哦，我们要赶飞机，可能吃不上了。那么，小三，你先赶飞机？你们要去外地啊？就你们俩吗？小三，你别小心眼啊！我们真的是开个会。
。老公，公司有那么多人呢、啊，你为什么非带他去啊？反正我不同意这个女人跟你一起出差。看你，我就知道你小心眼儿。问题不是说你信不信任我，跟我跟谁去开会，而是说你对我根本就没有信任，你说是不是？我信任你，可是你换个别人，换谁都行。哎呀，好吗？别再闹了，不然赶不上飞机了。啊、不行，我有个条件。什么条件？你把这些吃了，我就让你去。哎，大姐，我吃了肯定误机了。你吃不吃？不吃就不许去。呃，好好好。小心、啊，不好意思。那你先上车，你等我一下。走吧，千金大小姐，快快快快快，赶来不及啦！走吧。那还热着呢。慢点吃。啊，不行，我让你亲我一下才能走。啊。介意呢，还是希望我不介意呢？坦率的说，我怕你介意，但是又怕你一点都不介意。其实吧，说实话，我心里啊，还真有那么一点点介意。不可能的，少臭美了。你这个人平时跟上司说话，都这种口气啊？我逗你了，这都听不出来。我饿了，去吃饭。我都撑死了。好，我陪你吃饭。哇，好多好吃的呀！尝尝这个，这个好吃。还有这个，哎，还有这个。小姐，我刚才已经吃了很多东西了，我真的吃不下了。你要不吃，我就真的介意了。啊！我吃，我吃还我吃还不行吗？嗯，好久都没有这么轻松过了。今天晚上真不想回去。不回去？那你老婆不在家，给你闹得天翻地覆的了？我预感这种天翻地覆迟早会来。我从小到大，都是我爸妈帮我安排的一切。就连我的老婆都是他们给我派的。有时我真想挣脱这强加于我的束缚，找到属于自己的爱情。啊，看来。真的如你所愿，今天可能回不去喽。哎呀，看来神和上帝真的是太懂我了，也可能是可怜我
，你对神和上帝都这么三心二意，是不是对女孩子也一样啊？要是有一个神能像你这样坐在我面前，那我就确定了。佳琪，你为什么不在半年前出现？为什么？老天爷，为什么呀？上帝，为什么呀？干杯！啊，干杯家，谁的家？家，我们的家。算了吧，我才跟你不是一家的呢。你看清楚了，我可不是汤加斯啊。什么？你来，让我好好看清楚。嗯。也没事，不过我们今天晚上都喝了很多的酒。是啊，喝了很多很多的酒。对，我我的房间在这儿，你的房间在这儿。晚上如果有事情，随时过来找我。你要破门而入啊！钥匙，讨厌。
，你怎么还不睡啊？小琪，小琪。昨天晚上的肖小姐，你有见到她吗？她一大早离开了
要工作这么辛苦啊？就是啊，景浩，晚上打你电话呢也打不通，你就是不回来的话，也可以跟家人说一声啊。假思等你等到大半夜呢。没事的，妈，景浩哥工作忙嘛，我可以理解的。呃，我昨天呃在陪客户，一直忙到现在。老公，看你一脸疲惫的样子，昨天晚上一定很辛苦吧？现在赶快上楼洗个澡。一会儿我给你按摩按摩，按摩。对啊，我跟美容院的小姑娘学的，专门学回来伺候老公用的，特别专业。赶紧上楼吧，来，嗯，走了。来来来，起来，我给你按摩。来，哎，不用了，佳思，我现在特别累，你让我睡会儿啊。哎，来嘛！你工作那么辛苦，我新学的，特别专业。来来来，起来！杨、哎、婶、哎，我真的不用。佳思，你你想去按摩就给爸妈按摩去吧。啊！哎呀，我新学的，专门伺候你。哎呦，我真的不用，你手像尸体一样凉，你别摸我好不好？你快去给妈按摩去。在外边做傻事了，你快跟妈妈说，这是个误会。妈，都证据确凿了，你还替他说话？我不是替他说话，我是不想冤枉他。反正我不想说话了，说了你们也不信。我真是不小心蹭当的。昨天晚上我在陪客户吃饭，其中有女人，吃完了我们就去跳舞了。至于是怎么弄上的，我真的不知道。贾斯啊，可能真的是这样的。你是知道的，在外边陪客户喝酒，什么人都会遇见，什么状况都可能发生。我觉得还是应该相信他这一回，别再逼他了。潘景浩，你看着我，你转过来看着我。你撒谎！你要是问心无愧的话，你为什么不敢看着我？我知道，你和那个小姐上床了，你瞒不了我的。我知道，现在我说什么你不会信的，但是我真的没有做出对不起你的事情。公司还要工作，我真的没有时间陪你们在这闹。贾斯，你别把话说的这么绝，免得他连解释的机会都没有了你能开快点吗？
干嘛去啊？好了，把眼睛先闭上，一会儿告诉你。快闭上。去哪儿啊？跟我走吧。小心啊、哦，不许睁眼睛。好，再往前走两步，停。等一下啊，不让你睁眼睛，不许唱。好了，现在你可以把眼睛睁开了。你干嘛呀？你冷静一点。我冷静，你要我怎么冷静？我现在怎么可能冷静得下来？小姐，对不起啊，我……你跟他说对不起，你对不起的人是我。小四，你能不能回家？回家我再给你好好解释。我不要听解释，我要你现在就解雇他，当着我的面解雇他。小四，我求你了，我求你先回家行吗？回家，我也给你个交代。为什么是我走？为什么他留下？他犯什么东西啊？小心！小心！小心！潘宁，你给我回来！潘宁！小心！你脸没事吧？我没事。对不起啊，可是这个事情你也别全怪他。我根本不怪他。错的都是我，怎么会呢？错的是我。够了，所以我们两个不能再继续错下去。哎，小姐，潘景浩，你不可能同时握住两个女人的手。可是我现在只想握住你的手。放手吧，小姐